Đây là chân dung về những người Hoa sinh sống tại Việt Nam. Cộng đồng người Hoa là sắc dân di cư từ Trung Quốc đến Việt Nam. Họ đến Việt Nam từ thế kỷ thứ 17, chung sống cùng với người Kinh. Còn đây là người Bana, sắc tộc này đã sinh sống hàng nghìn năm trên Tây Nguyên. Cho đến khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam thì người Bana và những sắc tộc tương tự vẫn sống gần như tách biệt với người Kinh. Tuy nhiên, cả hai sắc tộc này đều được gọi chung là dân tộc thiểu số. Theo bạn, cách gọi này có hợp lý không? Trên thực tế, cách gọi này vừa thiếu chính xác, vừa thiếu tôn trọng. Vậy cụm từ nào nên được dùng để gọi những sắc tộc đã sinh sống đầu tiên và lâu đời nhất tại một vùng đất? Đó là người bản địa. Việt Nam có bao nhiêu sắc tộc là người bản địa? Vì sao phải phân biệt người bản địa với các sắc tộc khác? Tại Việt Nam, có ít nhất 3 nhóm người được xem là người bản địa tại những vùng đất khác nhau, bao gồm có người Trăm, người Thượng và người Khmer. Sau thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, người Trăm từng có vương quốc ven biển kéo dài từ Quảng Bình đến Biên Hòa ngày nay. Người Thượng làm chủ khu vực Tây Nguyên rộng lớn, và người Khmer thì sinh sống ở khu vực Tây Nam Bộ ngày nay từ thế kỷ thứ 9. Do những biến cố lịch sử như chiến tranh, người Trăm tại Việt Nam đã hình thành những cộng đồng riêng tại những khu vực địa lý nhất định. Mỗi cộng đồng trăm có sự khác biệt nhất định về văn hóa, tín ngưỡng, tiếng nói. Người thượng cũng chia thành nhiều bộ lạc khác nhau như Ede, Zarai, Sedang và Na. Người thượng đặc biệt có phong tục và tín ngưỡng gắn chặt với núi rừng. Người Việt là sắc tộc đến sinh sống sau cùng tại những khu vực của người bản địa. Đến đầu thế kỷ thứ 17, người Việt mới đến sinh sống ở vùng đất của người Khmer tại khu vực Tây Nam Bộ ngày nay, dưới sự cho phép của nhà vua Khmer. Còn tại Tây Nguyên, đến cuối thế kỷ thứ 14, Người Thượng mới thấy những nóc nhà đầu tiên của người Việt. Năm 2019, Việt Nam có hơn 2,4 triệu người Thượng, 1,3 triệu người Khmer, mà người Trăm chỉ còn khoảng 178.000 người. Vậy có bây giờ bạn tự hỏi tại sao lại cần phân biệt nguồn gốc của các sắc tộc hay không? Chẳng phải chung sống với nhau trên cùng một quốc gia thì ai cũng như nhau hay sao? Trên thực tế, việc phân biệt nguồn gốc của các sắc tộc bản địa có liên quan đến việc xác định quyền lợi của các sắc tộc đó. Người bản địa được hưởng những đặc quyền mà các sắc tộc khác không có. Lý do họ được hưởng những đặc quyền này là vì tổ tiên họ đã bỏ công sức bảo vệ, gìn giữ lãnh thổ của mình qua hàng nghìn năm. Quan trọng hơn, việc sinh sống lâu dài trên một vùng lãnh thổ sẽ xác lập quyền sở hữu đất đai của người bản địa. Quyền sở hữu đất đai đặc biệt quan trọng đối với người bản địa do những sắc tộc này có tín ngưỡng, văn hóa, phong tục gắn chặt với vùng đất của họ. Họ không thể chuyển đến sinh sống ở những vùng đất khác được. Ví dụ như người thượng có 5 loại rừng chính tạo nên đời sống của mình, bao gồm rừng làm nơi ở, rừng để làm rẫy, rừng lấy gỗ, lấy mật ong, rừng để làm nghĩa trang, và rừng thiêng, nơi gìn giữ sự sống của buôn làng và cũng là nơi ở của các vị thần. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán, tín ngưỡng, luật tục của người thượng trên website của Luật Khoa. Vì vậy, khi sắp nhập vùng đất của người bản địa vào một lãnh thổ chung thì phải tôn trọng sự tự nguyện của các sắc tộc bản địa và sự tự nguyện này thường dựa vào những đặc quyền mà nhà nước đảm bảo cho họ, trong đó có quyền tự trị. Ngoài lý do đảm bảo đời sống của người bản địa, việc xác định quyền lợi của các sắc tộc bản địa còn giúp giảm bớt những mâu thuẫn sắc tộc. Bạn có thể ít nghe đến cụm từ mâu thuẫn sắc tộc ở Việt Nam, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn sắc tộc là thứ vẫn đang tồn tại, vẫn đang âm ỉ cháy và có thể gây nên những biến cố bất ngờ ở Việt Nam. Ví dụ như vào tháng 6 năm 2023, một nhóm người thượng đã tấn công vào hai trụ sở công an xã tại tỉnh Đắk Lắk, đốt phá trụ sở, giết nhiều cán bộ công an và công chức chính quyền. Vụ việc này chỉ là kết quả của những mâu thuẫn sắc tộc lâu đời trong lịch sử nhưng vẫn kéo dài cho đến hôm nay. Tại Tây Nguyên, sau khi chế độ tự trị Hoàng Triều Cương Thổ bị xóa bỏ vào năm 1955, người thượng đã nổi dậy trước sự xâm chiếm đất đai của người Kinh. Cuộc nổi dậy này kéo dài cho đến khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thời đệ nhị Cộng Hòa, khôi phục lại quyền của người bản địa tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau năm 1975, mâu thuẫn này trầm trọng trở lại, trong đó có nguyên nhân từ việc người thượng đã mất mát đất đai vào tay người Kinh và chính quyền Cộng sản. Sau khi đất đai của người thượng bị chiếm dụng, người thượng đã đồng loạt thay đổi tín ngưỡng từ đa thần sang độc thần, trở thành tín đồ của đạo tin lành và công giáo. Lý do của việc chuyển đổi tín ngưỡng này là do đất đai của họ không còn đủ duy trì tín ngưỡng và tập tục cổ truyền. Vào cuối thập niên 70, chế độ Khmer Đỏ đã tấn công biên giới Việt Nam nhằm đòi lại vùng đất Tây Nam Bộ. 
cho đến nay, một bộ phận người Khmer vẫn giữ thái độ thù địch với chính quyền Việt Nam và người Kinh nói chung. Mặc dù những mâu thuẫn sắc tộc căng thẳng và kéo dài như vậy, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn không công nhận người bản địa và cho rằng ở Việt Nam không tồn tại khái niệm người bản địa. Theo bạn, Việt Nam có nên công nhận người bản địa và đảm bảo quyền lợi cho họ hay không? Mời bạn tìm hiểu thêm về vấn đề người bản địa Việt Nam trên website luatkhoa.com Hãy đăng ký tài khoản miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc được những bài viết mới nhất của Luật Khoa. Xin hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.